，请进。哎呦，赵经理，你来了呀！来来来，快坐快坐。不用不用。赵经理，这什么事啊？大家光临，让您亲自过来一趟。这前段时间您给我们董事长说的那个项目呀，他听了，现在啊非常感兴趣。真的吗？那真是太好了。当然是真的。我们董事长觉得你们这个项目创新性特别高，而且啊，董事长对你这个合同方案非常满意。那真是太好了。贵公司呀，在本地也是非常有名的企业，非常期待和你们的合作。虽然我们董事长对这个合作项目很感兴趣，但是最终的决定权还是在董事会呢。赵经理，您看看您这话说的，您在你们公司呀，那级别也是相当的高呀。这个合同，我想有您一个人签就足够了。要不这样吧，赵经理，你看你这样大老远的，好不容易来了一次，要不咱们今天就把这个合同给签订了吧？这个事儿啊，我做不了主，我啊还得回去问问董事长。那行吧，赵总，我呀也不勉强你了。不过你看，这你大老远的啊来一趟也不容易，为了表示感谢，今天啊我做东，咱们两个一起吃顿便饭。不用了，陆总。这我公司那边还有点事儿呢，我得先回去了。那要不这样吧，我呀送送你。啊，不用了，不用了，您忙吧，我先走了。那行，路上慢点啊。哎呀，你说这个赵总什么意思呀？明明合同都已经拟好了，就是不签。嗯，不行，我呀得想想办法。请进。不是你们两个是谁呀、啊？还我们是谁？我们呀是公司的员工，有点事向你反映。我说你们也真是的，这有点事反映，你们不会直接找主管吗？怎么还跑到我的办公室里来了？你们知不知道这呀叫越级？经理，这主管我们都找了，可是主管不管呀。是啊，这他们也太不负责任了。我说你们两个会不会说话呀？就你们两个这样的态度，还说别人不负责任。你们知道你们说这是什么意思吗？你们说主管不负责任，那不就是变相的说我不负责任，说整个公司不负责任吗？哎呀，经理，不是的，我们两个不是这个意思。你看，这公司拖欠我们工资都半年了，我们两个一分钱都没见。哎呀。这工资的事儿、啊、呀，你们不用着急。你们也知道，这公司呀现在处于上升期。我告诉你们吧，最近呀、啊，我正在谈一笔大合同，需要花钱的地方多。不过你们可以放心，等呀，这个合同谈下来，挣到钱了呀，这工资呀一分都不会少你们的，而且呀还会给你们奖金。可是经理，这我们一家老小。都等着我这份工资养活他们呢。是啊，你好歹多少发一点呀。那行，这样吧，你们呀，给我三天时间，三天之内呀，我一定把工资打到你们卡上，怎么样？那行，经理，你可一定要说到做到啊。哎呀，这个你们就放心吧，这君子呀，一言既出，驷马难追。行了行了，走吧走吧，赶紧。那我们先走了，经理。走吧走吧。记住啊，以后别在业绩上报了。什么事儿呀？来了。来。赵经理，这怎么找到我家了？哎呀，赵经理，知道呀，你喜欢花，我看啊，这芦荟挺不错的，就想给你送过来让你看看。有心了，来来来，赶紧进来。行行行。好好好，哎呀，陆总，您今天来有什么事儿吗？赵总，我这次来呀、啊，没什么别的事儿，就是呀、啊，过来拜访一下您。您这房子不是新装修吗？这无事不登三宝殿，您要有什么事儿啊，您就直说。赵总，您呀、啊、可真是一个爽快人，那我呀就直说了。你看看这合同的事儿、啊、呀，大概也有一周了，这一直呀也没个动静，我就过来呀、啊、给你谈谈，看看是不是哪个环节出了问题。这二来呢，以后呀咱们两家公司合作的机会多，这不是上你家来认认路，拜访一下您吗？今天如果您方便的话呀，咱们两个可以吃一顿便饭，边吃边聊。陆总，我可算是听明白了，这您今天过来啊，其实是担心合作的事情嘛。<笑>不瞒您说
你看这都一周了，这心里啊确实有点担心。您就放心吧，这我们董事长也跟我说了，他可能啊过两天就去您公司给您签合同了。哎呀，赵经理，有你这句话呀，我就放心了，那真是太感谢你了。赵经理，要不这样吧，你呀、啊、肯定还没吃饭呢。走走走，咱们两个呀去吃一顿饭。不用了，陆总，您也挺忙的。您看看，您客气的。这芦荟呀，我看着挺漂亮的。如果你喜欢的话，你可以告诉我，改天呀、啊、我再给您送来一盆。不用那么客气，要不这芦荟您还是端走吧。哎呀，赵总，你呀、啊、就别客气了。这一盆芦荟呀，值不了几个钱，您啊就收下吧。这样吧。我这公司呀、啊、还有点事儿，我就先回去了，也不打扰您了。那行，我送送你。不用客气，不用客气，我走了，赵总哥。这陆总啊，真是有心啊，这芦荟长得还挺好的。这怎么有张卡呀？不行，我得还给他。这经理能去哪儿呀？还不回来？管他去哪呢？今天啊，要不到工资，咱们就不走。对，咱们俩的态度呀，必须强硬点。那肯定啊，要不然的话，这陆总又不知道拖我们的工资得拖多少天了。不是，你们怎么回事啊？谁让你们进来的？赵经理，你说好的三天给我们发工资，可是这都过了多少天了，这工资怎么还没发呀？就是，你怎么言而无信呀？你说说，你们懂什么呀？我这儿怎么能叫言而无信呢？现在公司啊用钱的地方多，你们的工资呀不用着急，肯定啊都会发给你们的。这我们能不着急吗？都半年了还没发工资呢，加起来也有五六万了。是啊，说好的三天，可是这都一个星期了，我们一分钱都没见。不是，你吼什么吼呀？那么大声干什么呀？这里你是董事长还是我是董事长呀？我告诉你们了。这个钱啊，肯定会发给你们的。行了行了，你们两个呀，别在这待着了，赶紧去工作去。不去，我们都商量好了，这一次啊，你要是再不发工资，我们都集体罢工。是啊，今天你要不把工资发了，我们就不走了。哟，听你们这话的意思，你们想集体闹事儿、啊、呀？我告诉你们，别以为啊，拿罢工就能吓唬到我。你们啊，如果敢不工作的话，我把你们啊，集体辞退。你们啊，一分钱也别想见到。你这样做是不是太过分了？过分！我告诉你们，我是董事长，我说了算。哟，赵总，你怎么来了？行了行了，赶紧走。陆总，我是真没想到，你有钱给我送礼，却没有钱给员工发工资呀。哎呀，赵总，这卡里面的钱也不多，就五万，是我一点小心意也。五万块钱还只是小心意。陆总，我告诉你，我们公司啊是不会和你合作的。这钱啊，你拿回去。哎呀，别呀，赵总，你看看这合同，咱们都谈那么长时间，怎么能说不合作就不合作呢？我们公司啊是不会和你们这种不负责任的公司合作的。况且你们公司连自己的员工的工资都拖欠，你们啊对自己的员工都不负责，会对我们负责吗？这个钱啊，你就收回去吧。以后我们两家是不会再合作了。这。我问你们，这个陆总是不是拖欠你们的工资？是啊，这我们公司有一百多号人呐、啊，拖欠都有半年的工资了。这说是要发，可是一直都没有发。是啊，从主管到董事长，他们都说三天发，都多少个三天了，到现在一直都没发。我们啊，一分钱都没见到，他们是什么人啊？你们放心，这拖欠员工的工资啊，是违法的。如果三天之内他不把你们的工资给发上，我们呀、啊、可以去法院起诉他们。到时候我会给我们董事长反映这个问题，让他联合其他的公司一起抵制他们公司，让他们公司啊生存不下去，让他、啊、付出应有的代价。你们放心，这个工资啊一定会发给你们的。你们呀、啊、就先回去吧。那好，谢谢你啊。这，哎呀，哎呀，赵经理，哎呀，赵经理，您您坐呀，您坐。赵经理，你也知道，这合作可是五六百万的项目呢，这不能说不谈就不谈呀。这样吧，赵经理，我向你保证，这三天之内啊，我把所有员工的工资啊，全部都补上。这合同的事，您再考虑考虑。像你这种人啊，我们公司是不会和你合作的。我奉劝你，赶快把员工的工资发了，要不然没你的好果子吃。赵经理
，这合同不能不签呀、啊！你要是不签的话，这我公司可就完了呀！是啊，是你咎由自取。哎，赵经理，哎呀，这真是搬起石头砸自己的脚呀！嘿。